le directeur général du travail et de la sécurité sociale, madame la directrice des relations de travail et des organisations professionnelles, madame, messieurs les directeurs et directrices ici représentés, madame la coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants, monsieur le représentant de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Monsieur le Président du comité intersectoriel, intersyndical, c'est un plaisir de prendre part à cet atelier de lancement de la campagne de vulgarisation du plan cadre national d'élimination, de, de prévention et d'élimination du travail des enfants, au nom de Monsieur Karl Weber, directeur du projet Ensemble vers la réforme du travail, empêché. Nous avons été engagés dans un long processus de d'évaluation du premier plan cadre, mais aussi et surtout de formulation d'un nouveau plan cadre qui s'est étendu sur la période allant du 6 juillet 2021 au, au 14 juillet 2023, c'est-à-dire deux ans. Et nous en sommes arrivés à un atelier de validation du euh, nouveau plan cadre euh, de prévention et d'élimination du travail des enfants à la date du 16 janvier 2024 ici même dans ce même hôtel de Fleur de Lys, le point E. L'objectif euh, principal de ce document stratégique euh, consiste à promouvoir l'élimination du travail des enfants, particulièrement en ses pires formes, d'ici à 2030. Le plan cadre euh, national de prévention et d'élimination du travail des enfants va nous permettre de prendre, de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies, de lignes d'action, de projets de programme qui vont s'étendre sur la période allant de 2024 à 2028. Et ceci nous rassure, d'autant plus que le ministère du Travail, euh, plus particulièrement la Direction générale du Travail et ses démembrements, ont réussi à prendre à bras le corps ce fléau qu'est le travail des enfants, qui engendre en réalité son propre cercle vicieux de la précarité qu'il nous faudrait rompre à travers les actions de mise en œuvre de ce plan cadre national. Nous portons beaucoup d'espoir sur vraiment l'exécution correcte de ce plan cadre euh, en prenant en considération l'ensemble des euh, leçons apprises et des recommandations de l'évaluation de l'ancien plan cadre national de lutte contre le travail des enfants. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les directeurs, Chers invités, c'est le moment pour moi de magnifier une fois de plus le caractère fructueux de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne à travers la GIZ et le projet Ensemble vers la réforme du travail et le gouvernement du Sénégal à travers le ministère en charge du travail qui euh, a réussi ce, cette coopération, a aujourd'hui glané euh, un certain nombre de réalisations euh, très probantes mais aussi euh, à mettre en œuvre des chantiers qui sont en cours et qui sont de grands chantiers qui peuvent nous permettre d'animer davantage le marché du travail, mais aussi et surtout promouvoir la justice sociale dans le monde du travail. Monsieur le directeur général, je tenais à remercier la directrice des relations de travail et des organisations pro professionnelles, mais également la coordinatrice de la cellule de lutte qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce processus inclusif de formulation de ce plan cadre soit une réussite en réalité euh, totale. En tout cas, ce sont ces mots que je voulais placer, tout en vous remerciant de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup.